Merhabalar, 25 Mart gününden hepinize güzel bir zaman dilimi diliyorum. Bugün Güneş, Venüs gezegeni, aşkı temsil eden Venüs gezegeni ile birlikte. Venüs'ün her döngüsünü, yani zodyan etrafındaki tam döngüsünü tamamladıktan sonra Güneş ile birlikte iki kez tam kavuşum yapar. Bu kavuşum da aslına bakarsanız çok büyük bir enerji içerisinde barındırır. Düşünsenize güneşe bağlanmış bir aşk gezegeni. Bu zamanların tanımlaması içerisinde aslında ilk bunun görüldüğü zaman Babiller zamanı. Venüs'ün sabah ve akşam yıldız görünümlerindeki geçiş yaptık zamanlarını Babililer tespit etmişler. Eski Babillerin savaş tanrısı, tanrıçası ve aşk tanrıçası, doğurganlık tanrıçası olarak ikili doğayı temsil eden inanladan, inanlaya ibadet ettikleri zamanları gösteriyor. Venüs'ün değişen görünümleri ve ortadan kaybolmalarıyla ilgili yazılı astronomik kanıtlar yaklaşık 4000 yıl önce, milattan önce 17. yüzyıldan kalma bilgiler var elimizde. Ayrıca bu dönemden itibaren en eski literatür olan kil tabletler üzerine yazılmış yazıtlar var. İnanla inişi bazıları Venüs gezegeninin döngüsünde de bir temsil olarak gösterilen hikayeler var. Bunun en güzel anlatımı sevgili Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın İnanlanın aşkı ve tabii ki Sümer yazıtlarını okumuş. Ee, bilmem kaç bin tane şu anda adın şeyiniz sayısını bilemeyeceğim kadar tableti çevirmiş bir e, yazarımız ve kendisi hala yaşıyor. Allah uzun ömürler versin. Tatlı bir tatlı bir tontiş ve muhteşem bir anlatımı var. Ee, belki videolardan bulabilirsiniz YouTube'da eski programlarından. Evet ben her zaman olduğu gibi konuyu biliyorsunuz dağıtır sonra da toparlarım. Şimdi gelelim bugünkü kavuşumun bizim için temel önemine. Şu anda Venüs akşam yıldızı olarak bir geçiş yaptı. Aşk tanrıçası olarak ortaya çıkıyor. Gecenin yükselişinde kutsal bir evlilikle birleşiyor. Bu arada bu kitaptan da kısa bir şey söyleyeceğim. Aşk tanrıçası İnanla'nın kutsal evlenme öyküsünün özetini anlatıyor bu kitap. Ama başlangıçta İnanla için şunu söylüyor. Sümer şairlerine göre tanrıça inanla toplumun süsü, Sümer'in neşesidir. Ay tanrısı Nanna'nın kızıdır. Akatlarda İştar, Musevilerde Astarte, Yunan'da Afrodit, Roma'da Venüs adını taşıyarak yüzyıllar boyu çeşitli toplumların efsanelerinde yaşamıştır. Venüs yıldızını temsil etmektedir diyor. Yani inanla diye bahsettiğimiz aslında yine aynı şekilde Venüs'ü temsil ediyor. Şimdi gecenin yükselişi kutsal bir evlilikle birleşiyor bu hikayede. Daha sonra geriye doğru dönüyor ve yeraltı dünyasına iniyor. Ve altta birleştirdiği yerde yatan gizli bir aşamaya geliyor. Öldükten sonra, yeniden doğduktan sonra... Daha sonra Doğu gökyüzünde sabah yıldızı olarak yeniden ortaya çıkıyor. Bize sabah melikesi olarak geçer. Ee, sevgilisinin yokluğunu fark etmediğini veya onu aramadığını öğrenince de e, öfkeleniyor. Ve savaş tanrıçası olarak öfkeyle sabahın gökyüzünde en yüksek noktasına ulaşıyor. Sonra onu sürgüne gönderiyor ve yer altındaki, yer altı dünyasındaki yerini alması için gönderiyor. Venüs'ün daha sonra Güneş'le üstün bir kavuşum yaptığı ikinci ve daha uzun görünmezlik aşamasına giriyor bu süreçte. Ve Tanrıç'a giderek daha çok umutsuz, yalnız ve tarımsal bir üretkenlik rolüne giriyor. Bunu tarımsal üretkenlik rolüne yapamıyor, gerçekleştiremiyor. Burada e, yeniden bir araya gelmesi sevgilisiyle güzelliğini bir kez daha akşam yıldızı olarak sergilediğinde bir kutlama oluyor. İnanla'yla İnanla'nın sevgilisi e, Dumuzit'in e, yani çoban kendisi Dumuzit'in evliliği. İnanla'nın ve Dumuzit'in evliliğinin 
bir tasviri olarak anlatılıyor. Astrolojideki anlatımı da sembolizmde de bu şekilde geçiyor. Şimdi bize bu nasıl bir mesaj veriyor aslına bakarsanız? Ee, Venüs e, balıktan sonra koç burcuna geçti. 4 derecede şu anda bugün. Tam da güneş 4 derecedeki kavuşumda. Ee, e, Venüs koçta astroloji bilen kişiler bilir ki çok e, aşkını ve sevgisini nezaketle çok net gösteremez. Ee, aslında inanın öfkeli tarafını gösteriyor. Ee, şu anda hayal kırıklıkları, öfke ve belki de kaybetme ilişkilerdeki bir dönüşümü başladığını hissediyor olabilirsiniz. Aslına bakarsanız iyi gitmeyen ilişkilerin belki de bir devrilme noktasını bize ya da bir dönüşüm, bir değişim yerin altına girip belki de orada yeni bir şeyleri keşfedeceğimiz bir <gülüyor> zamanı temsil ediyor. Şimdi bu süreç 24 Mayıs'a kadar gece konumunda olan Venüs'te bize neleri ortaya çıkartabiliriz ilişkimizden? Hani bir terazi kadını olarak anlatıyorum. Neleri iyileştirebiliriz diye bakmamıza vesile olacak. Ama bir yandan da Venüs koçta olacağı için hırçınlık, öfke, savaşma ihtiyacı veriyor olabilir. Venüs'ün kişisel yaşamlarımızla çok yüksek bir bağlantısı var. Ve burada tabii ki kolektif düzeyde de toplumumuzu ilgilendiren, işte şu anda biliyorsunuz çok bu haftanın başında devülasyon oldu. Mutlaka bununla da alakası vardır. Çünkü Venüs maddeyi de tanımlıyor. Ama ben bir ilişki astroloğu ve bir ilişki koçu olarak işin daha çok kişisel boyutunla ilgilenmeyi seviyorum. Önümüzdeki iki ay boyunca Venüs 24 Mayıs civarına kadar bir akşam yıldızı olarak yeniden ortaya çıkana kadar Venüs sadece kişisel yaşamlarımızda aslında değil bizi bütünde de etkilediğini fark etmemiz gerekiyor. Burada bizi ne kurtaracak? Tabii ki Venüs'ün boğaya geçmesi. Bu sert olan enerji 15 Nisan'dan sonra Venüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte kalplerimizdeki sertliğin birazcık daha yumuşadığını, içimizdeki öfkenin birazcık daha huzura getirdiğini keşfedeceğimiz bir süreci tanımlıyor olacak. O zaman neyi anlamamız lazım? Şunu anlamamız gerekiyor. Aşkım uğruna e, ilişki kurduğum insanlarla koyduğum beraberliğimde ya da bir ilişkinin olması ya da olmaması sorgulamalarımda e, neredeyim? E, hayal kırıklıklarımın içerisinde benim bana düşen görevim ne? Çünkü Venüs alma ve verme dengesidir. Tam bu üst kavuşumda irade ile birleşen güneşte acaba bana hangi sorgulamayı soruyor? Benim yapabileceğim şey ne? Ben nerelerde nasıl davranıyorum ve aslında göstermeye gayret gösterdiğim sevgi nasıl doğru ya da yanlış anlaşılıyor? Biraz buna bakmam lazım. Evliliğin temsil ettiği, evlilik terazinin temsil ettiği bir kavram burç olarak bunun yönetici gezegeni Venüs'ün aşkı ve birlikteliği belki de inanmanın aşkı bu kutsal evlenme kitabından feyz alarak sahnelerinden belki de yaşadığımız ilişkilere bakarak kendimizi nasıl acaba dönüştüreceğimize içimize dönerek bulma gayretinde olabiliriz. Videoyu nasıl kapatalım? Öfkeden uzak olmak biraz zor gibi görünüyor. Kendimize, ilişkimize nasıl anlam yükleyebiliriz buna bakalım. 15 Nisan'a kadar uzun bir zaman var. Bu zaman içerisinde belki de kendi sorgulamalarımızla gerçekten nasıl bir ilişkinin içerisindeyim, ikili ilişkilerimde neyi veriyorum, neyi alıyorum, neyi çok arzuluyorum. Bunlara bakmak belki de bize iyi gelebilir. Görüşmek üzere.